আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব ডুয়েল স্ট্রাকচারাল সিস্টেম নিয়ে ডুয়েল স্ট্রাকচারাল সিস্টেম কি ডুয়েল স্ট্রাকচারাল সিস্টেম কিভাবে ডিজাইন করতে হয় কিভাবে ভেরিফিকেশন করতে হয় কিভাবে চেক করতে হয় ডুয়েল সিস্টেম যদি না হয় সেক্ষেত্রে একটা স্ট্রাকচারকে কোন ফ্রেমিং ক্যাটাগরিতে ধরে ডিজাইন করতে হয় এবং ডুয়েল সিস্টেম যদি হয় সেক্ষেত্রে সেটাকে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এই সমস্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ তো প্রথমেই আমাদের এখানে যে স্ট্রাকচারটা আছে এই স্ট্রাকচারে আপনি ডুয়েল সিস্টেম চেক করার আগে ডুয়েল সিস্টেম চেক করার আগে আপনাকে ডেড লোড লাইভ লোড সিসমিক লোড উইন্ড লোড লোড কম্বিনেশন এই এই সকল বিষয় আপনাকে আগে শেষ করে আসতে হবে যখন লোড অ্যাপ্লাই করা শেষ হয়ে যাবে লোড কম্বিনেশন দেয়া শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আপনি চেক করে দেখবেন যে আপনার স্ট্রাকচারটা ডুয়েল সিস্টেমে আছে কিনা ঠিক আছে যখন আপনার লোড অ্যাপ্লিকেশন শেষ হয়ে যাবে এবং লোড কম্বিনেশন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি মূলত চেক করবেন যে এটা ডুয়েল সিস্টেমে আছে কিনা ডুয়েল সিস্টেমে যদি না থাকে সেক্ষেত্রে ডুয়েল সিস্টেম করে ডুয়েল সিস্টেমের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে আপনাকে হচ্ছে ডুয়েল সিস্টেম অনুযায়ী ডিজাইন করতে হবে তো ডুয়েল সিস্টেমে ডুয়েল সিস্টেমের ডিটেলস ডিসকাশনে যাওয়ার আগে আমি প্রথম বেসিক কিছু ডিসকাশন আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে ডুয়েল সিস্টেম কি এটা যদি আমরা কেউ যদি না জানা থাকে কারো ডুয়েল সিস্টেম হচ্ছে যখন একটা স্ট্রাকচারে যখন একটা স্ট্রাকচারে শেয়ার ওয়াল থাকে যখন একটা স্ট্রাকচারে বিম কলাম ফ্রেমের সাথে শেয়ার ওয়াল থাকে তখন ওই স্ট্রাকচারের যে ল্যাটারাল লোড আসে বা আর্থকো এক লোড আসে তার একটা পোর্শন ক্যারি করে শেয়ার ওয়াল এবং ল্যাটারাল লোডের একটা পোর্শন ক্যারি করে বিম কলাম ফ্রেম এখন এই বিম কলাম ফ্রেম কতটুকু ক্যারি করলে কতটুকু ল্যাটারাল ফোর্স বা কতটুকু সিসমিক ফোর্স ক্যারি করলে আপনি এটাকে ডুয়েল সিস্টেম ধরতে পারবেন তার একটা নির্দিষ্ট কন্ডিশন নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া কোডে বলা আছে সেটা হচ্ছে এখানে বিএনবিসি দুই হাজার বিশের বিএনবিসি দুই হাজার বিশের টেবিল নাম্বার হচ্ছে সিক্স ওয়ান সিক্স টু নাইনটিন বিএনবিসি দুই হাজার বিশের টেবিল নাম্বার হচ্ছে সিক্স টু নাইনটিন এই টেবিলে গেলে আপনি স্ট্রাকচারাল সিস্টেমের ডিটেলস ইনফরমেশন এখান থেকে পেয়ে যাবেন তাহলে এখান থেকে যদি আমরা দেখি বিভিন্ন রকমের স্ট্রাকচারাল সিস্টেম আছে তার মধ্যে ডুয়েল স্ট্রাকচারাল সিস্টেমটা হচ্ছে কি যখন একটা স্ট্রাকচারে যখন একটা স্ট্রাকচারে বিম কলামের পাশাপাশি শেয়ার ওয়াল থাকে যখন একটা স্ট্রাকচারে বিম কলামের পাশাপাশি শেয়ার ওয়াল থাকে তখন একটা স্ট্রাকচার সাধারণত ডুয়েল সিস্টেম ক্যাটাগরিতে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় এখন ডুয়েল সিস্টেমের মধ্যে এখানে ডুয়েল সিস্টেমের দুইটা আছে দুইটা মূলত পার্থক্যটা হচ্ছে একটা হলো স্পেশাল ফ্রেম আর একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফ্রেম ওই পার্থক্যতে আমি এখন যাচ্ছি না আমার মূলত আলোচনা বিষয় হচ্ছে ডুয়েল সিস্টেম নিয়ে তো ডুয়েল সিস্টেম দুইটাতে একই জিনিস তো ডুয়েল সিস্টেম কখন হবে যখন একটা স্ট্রাকচারে যখন একটা স্ট্রাকচার মনে করেন এরকম একটা স্ট্রাকচার আছে যখন একটা স্ট্রাকচারে যে এখানে আমি একটা হয়তো শেয়ার ওয়াল দিলাম এখানে একটা শেয়ার ওয়াল দিলাম একটা স্ট্রাকচারে শেয়ার ওয়াল এবং বিম কলাম ফ্রেম এই দুটার মধ্যে বিম কলাম ফ্রেমের বিম কলাম ফ্রেমের বেসিক্যালি আমরা শুধু কলামও বলতে পারি বিম কলাম ফ্রেমের টোটাল যে বেস শেয়ার বা টোটাল যে সিসমিক ফোর্স এই টোটাল সিসমিক ফোর্সের মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সিসমিক ফোর্স বিম কলাম ফ্রেমের ক্যারি করতে হবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বা তার উপরে ঠিক আছে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সিসমিক ফোর্স যদি বিম কলাম ফ্রেম ক্যারি করে যেখানে খুব ক্লিয়ার ভাবে বলা আছে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য প্রেসক্রাইব সিসমিক ফোর্স ঠিক আছে বিম কলাম ফ্রেমের যে মুমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম বা মুমেন্ট ফ্রেম এটাকে কি করতে হবে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেস শেয়ার বা সিসমিক ফোর্স ক্যারি করতে হবে আর বাকি অংশটুকু ক্যারি করবো হচ্ছে শেয়ার ওয়াল শেয়ার ওয়াল হচ্ছে লেস দেন সেভেন্টি শেয়ার ওয়াল হচ্ছে লেস দেন সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফোর্স ক্যারি করবে এবং বিম কলম ফ্রেম হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা তার থেকে বেশি শেয়ার ফোর্স বেশি বেশ শেয়ার বা বেশি সিসমিক ফোর্স ক্যারি করবে তখন এই স্ট্রাকচারাল সিস্টেমটা পড়বে হচ্ছে ডুয়েল সিস্টেম ক্যাটাগরিতে ঠিক আছে তাহলে ডুয়েল সিস্টেম ক্যাটাগরিতে পড়ার মূল ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনাকে মিনিমাম আপনার এর এখানে আর একটা বিষয় আমি একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যদি এমন হয় যে আপনার শেয়ার ওয়াল হচ্ছে আপনার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে বেশ শেয়ার ক্যারি করছে শেয়ার ওয়াল শেয়ার ওয়াল সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে বেশ শেয়ার ক্যারি করছে শেয়ার ওয়াল মনে করেন আপনার টোটাল বেশ শেয়ার হচ্ছে হান্ড্রেড কিপ টোটাল বেশ শেয়ার হচ্ছে হান্ড্রেড কিপ তার মধ্যে আপনার শেয়ার ওয়াল ক্যারি করছে মনে করেন এইটটি কিপ শেয়ার ওয়াল ক্যারি করছে এইটটি কিপ আর আপনার বিম কলাম ফ্রেম ক্যারি করতেছ
তারপরও আপনাকে এই বিম কলাম ফ্রেমের বিম কলাম ফ্রেম কে আপনাকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেস্ট শেয়ার ধরে আপনাকে ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি মনে করেন এটা আপনি তারপরও আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে এখানে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে ডিজাইন করতে হবে বিম কলম ফ্রেম কে বা কলাম গুলোকে আপনি টোয়েন্টি কিপের জন্য ডিজাইন করতে পারবেন না ঠিক আছে যদিও আপনি এখানে এইটি পার্সেন্ট নিতেছেন এইটি পার্সেন্ট নিলে সাধারণত এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট চলে আসবে তারপরও আপনি এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্টের জন্য ডিজাইন করতে পারবেন না আপনাকে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেস্ট শেয়ার যাতে আমার কলাম গুলো ক্যারি করতে পারে এরকম স্ট্রেন্থ ধরে কনসিডার করে আপনাকে ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা আচ্ছা এখন যদি কোন স্ট্রাকচার এই কন্ডিশনে না পড়ে কোন স্ট্রাকচার যদি এই কন্ডিশনে না পড়ে আপনার মনে করেন যে আপনার ব্যবহার করতে পারেন হচ্ছে কখন হবে কখন হবে না যদি ডুয়েল সিস্টেম শেয়ার ওয়াল থাকলে ডুয়েল সিস্টেম সবসময় হইতে হবে এরকম ম্যান্ডেটরি বিষয় না বা ডুয়েল সিস্টেম যদি আপনার করতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে তো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের যে ক্রাইটেরিয়া আছে এটা অবশ্যই আপনাকে মিট করতে হবে যদি আপনি ডুয়েল সিস্টেম ধরে ডিজাইন করেন আদারওয়াইজ যদি আপনার এই ক্রাইটেরিয়া মিট না করে তখন আপনি আর ডুয়েল সিস্টেম ধরে ডিজাইন করতে পারবেন না তখন আপনাকে কনসিডার করতে হবে বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেম ঠিক আছে বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেম আপনাকে কনসিডার করতে হবে এবং বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেম কনসিডার করে আপনার এখান থেকে স্পেশাল স্পেশাল শেয়ার ওয়াল অর্ডিনারি শেয়ার ওয়ালের ক্যাটাগরি থেকে আপনাকে আমাদের এই প্যারামিটার গুলো নিয়ে ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের বেসিক আলোচনা শেষ এবার আমরা কনসিডার করতেছি যে আমাদের স্ট্রাকচারে বিম কলম ফ্রেমের সাথে শেয়ার ওয়াল আছে অর্থাৎ আমরা এটাকে একটা ডুয়েল সিস্টেম হিসেবে ডিজাইন করতে চাই ডুয়েল সিস্টেম হিসেবে ডিজাইন করতে চাইলে প্রথমেই আমাদেরকে প্রথমেই আমাদেরকে বের করে নিতে হবে যে আমাদের এখানে ডুয়েল সিস্টেমের ক্যাটাগরিতে পরে কি অর্থাৎ আমাদের এখানে আমাদের কলাম গুলো কলাম গুলো মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেস্ট শেয়ার ক্যারি করে কিনা এটা আমাদের প্রথমে বের করে নিতে হবে তাহলে স্টেপ ওয়ান হচ্ছে আমাদের এটা চেক দিতে হবে যে এটা ডুয়েল সিস্টেমের ক্যাটাগরিতে পরে কিনা তাহলে আমরা চেকটা কিভাবে দিব চেক দেওয়ার জন্য চেক দেওয়ার জন্য মিটার মডেলটা এখানে ওপেন করলাম চেক দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের লোড অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত অর্থাৎ ডেড লোড লাইভ লোড সিসমিক লোড উইন্ড লোড লোড কম্বিনেশন এই পর্যন্ত আমাদের শেষ হইতে হবে এই পর্যন্ত শেষ হওয়ার পরে এখন আমরা অ্যানালাইসিস দিব এই পর্যন্ত শেষ হওয়ার পরে আমরা অ্যানালাইসিস দিব আমাদের এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডিতে পড়ছে আমাদের এই স্ট্রাকচারটা অর্থাৎ স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেম ধরে আমাদের এটাকে ডিজাইন বা ডিটেলিং করতে হবে যে এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমেই আমরা দেখব যে অ্যানালাইসিস দিয়ে আমি অ্যানালাইসিস দিলাম অ্যানালাইসিস দিয়ে প্রথমে আমি দেখব যে আমাদের এখানে বেস্ট শেয়ার কত আছে টোটাল আমাদের বেস্ট শেয়ার কত সেই বেস্ট শেয়ারের কতটুকু আমাদের কতটুকু আমাদের কলাম ক্যারি করতেছে কতটুকু আমাদের শেয়ার ওয়াল ক্যারি করতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার চেক তাহলে এক নাম্বার চেক হচ্ছে আমি এখানে এখানে মেনশন করে রাখতেছি এক নাম্বার চেক হচ্ছে এক নাম্বার চেক হচ্ছে শেয়ার ওয়াল কতটুকু ক্যারি করতেছে এবং বেস্ট শেয়ারের কতটুকু হচ্ছে আমার কলাম ক্যারি করতেছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমার এটা হলো আমার এক নাম্বার চেক যদি আমি ডুয়েল সিস্টেম হিসেবে ডিজাইন করতে চাই তাহলে এক নাম্বার চেকে গিয়ে আমি আমি চলে যাব ডিসপ্লে টেবিল শো টেবিল টেবিল থেকে 
টেবিল থেকে আমি প্রথমে দেখব হচ্ছে স্ট্রাকচার আউটপুট স্ট্রাকচার আউটপুট থেকে বেস রিঅ্যাকশন স্ট্রাকচার আউটপুট থেকে বেস রিঅ্যাকশন তাহলে আমি এখানে যদি যাই তাহলে লোড লোড কেস থেকে আমি রাইট ক্লিক করে আমি প্রথমেই লোড কেসটা চেঞ্জ করে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে এখানে ইএক্স ইএক্স ইউ ওয়াই আপনার এগুলো একই আসবে সবসময় ইএক্স ইউ ওয়াই আচ্ছা কিলো নিউটনে আসে আমি এটা এটা কিলো নিউটনও রাখতে পারেন বা কিপেও রাখতে পারেন এটা আমাদের ম্যান্ডেটরি কোনো বিষয় না আমি কিপে নিয়ে নিচ্ছি একটু আলোচনার সুবিধার্থে তাহলে আমি আগের মতো আবার টেবিলে গেলাম ডিসপ্লে টেবিল তাহলে এখানে আমাদের বেস শেয়ার কত আসতেছে আমাদের বেস শেয়ার আসতেছে হচ্ছে এখানে বেস শেয়ার আসতেছে ছয়শো তেরো সিক্স ওয়ান থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ বা ছয়শো তেরো কি ধরলাম আমি তাহলে বেস শেয়ার হচ্ছে আমাদের এখানে বেস শেয়ার হচ্ছে বেস শেয়ারের ভ্যালু ছয়শো তেরো কিপ ঠিক আছে বেস শেয়ারের ভ্যালু হচ্ছে ছয়শো তেরো কিপ ওকে তাহলে এই ছয়শো তেরো কিপের মধ্যে আমরা দেখব যে শেয়ার ওয়াল কতটুকু ক্যারি করতেছে এবং কলাম কতটুকু ক্যারি করতেছে তাহলে এবার আমরা চেক করে দেখব যে আমাদের শেয়ার ওয়াল কি পরিমাণ বেশ শেয়ার ক্যারি ক্যারি করতেছে তাহলে এটা চেক করার জন্য এটা চেক করার জন্য আমি এখানে আমি প্লান ভিউতে গেলাম প্লান ভিউ থেকে গ্রেট বিম লেভেল গ্রেট বিম লেভেলে গিয়ে আমি এটাকে আনডিফর্ম শেপ করে দিই আনডিফর্ম শেপ করে আমি শুধু গ্রেট বিম লেভেল থেকে নিচের যে অংশটা আসে শুধু জাস্ট গ্রেট বিম লেভেল এবং তার নিচের যে অংশটুকু এতটুকু আমি সিলেক্ট করলাম ওয়ান ওয়ান স্টোরি দিয়ে আমি এতটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি আবার থ্রি ডি ভিউতে গেলাম থ্রি ডি ভিউতে গিয়ে আমি রাইট ক্লিক করে শো সিলেক্টেড অবজেক্ট অনলি ঠিক আছে তাহলে আমার শুধু এতটুকু এতটুকু দেখলে আমার চলবে যেহেতু বেস শেয়ার আমার সবসময় বেজে থাকে